కేవలం నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల పెట్టుబడి ఖర్చుతో నాణ్యమైన టమోటాలను పండించవచ్చని నిరూపిస్తోంది ప్రపంచ కూరగాయల సంస్థ వికారాబాద్ జిల్లాలోని ఓ రైతు క్షేత్రంలో చేసిన ప్రయోగాత్మక సాగు సత్ఫలితాలను ఇస్తుండటంతో స్థానిక రైతులకు సాగులో పండించాల్సిన మెలుకువలపై శాస్త్రవేత్తలు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు గత మూడేళ్లుగా జిల్లాలో టమోటా పంట తెగుళ్ల బారిన పడి రైతులకు తీవ్ర నష్టాలను మిగిల్చుతోంది ఈ నేపథ్యంలో రైతుల కష్టాలను తీర్చేందుకే ఈ ప్రయోగాత్మక సాగుకు శ్రీకారం చుట్టింది ఈ సంస్థ పంట అధిక దిగుబడి కోసం రైతులు విచ్చరవిడిగా పురుగుల మందులు వాడుతున్నారని వెల్లడించిన ప్రపంచ కూరగాయల సంస్థ రసాయనిక మందులు వినియోగించకుండా అధిక దిగుబడులు సాధించవచ్చని ప్రత్యక్షంగా నిరూపిస్తోంది ఆ వివరాలు మీకోసం రంగారెడ్డి వికారాబాద్ జిల్లాలో టమోటా రైతుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది టమోటా పంటకు చీడపీడలు ఆశించి కాయ నాణ్యత రంగు రుచి మారడంతో మార్కెట్లో ఆశించిన ధర లభించక నష్టాలను మూట కట్టుకుంటున్నారు దీంతో ఈ రెండు జిల్లాలోని చాలా మంది రైతులు టమోటా సాగును తగ్గించుకుంటున్నారు ఈ విషయాన్ని గమనించిన ఈక్రీసాట్లోని ప్రపంచ కూరగాయల సంస్థ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మక చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టారు నవాబుపేట మండలం చించల్పేట గ్రామంలోని ఓ రైతు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో సమగ్ర సస్య రక్షణ పద్దతులు పాటించి టమోటా సాగు చేశారు పావు ఎకరంలో కేవలం నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల పెట్టుబడి ఖర్చుతో టమోటా పండించి మంచి దిగుబడిని సాధించారు ప్రయోగాల సాగులో సత్ఫలితాలు రావడంతో ఈ విషయాన్ని రైతులకు వివరించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు క్షేత్రస్థాయి పర్యటనను చేశారు పంట సరిగా రాదు ఏ మందులు కొట్టకపోతే ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఒకసారి మీరు ఖర్చు ఎంత పెట్టారో కూడా ఆలోచించండి అని రైతులను ఈ రోజే ఒక ప్రశ్న అడిగాం అడిగినప్పుడు రైతు ఏమన్నాడు ఆయనకున్న అర్ధ ఎకరా కన్నా తక్కువ పొలంలో మేబీ పావు ఎకరా ఉన్న పొలంలోనే పదివేలకు పైన ఇంతవరకు ఖర్చు పెట్టాడు అంటే ఆయన పావు ఎకరాకే అంత పెట్టాడు అంటే ఒక ఎకరాక ఎంత పెడతాడు మీరు ఊహించవచ్చు యాభై వేల వరకు ఖర్చు ఈజీగా పెడతాడు యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి ఒక లక్ష తీసుకున్నప్పుడు రైతుకు వచ్చే లాభం ఏముంది యాభై వేలే కదా అదే మా పద్ధతిలో మేము చూపించాము పావు ఎకరాలో మేము ఇంతవరకు పెట్టిన ఖర్చు ఓన్లీ నాలుగు వందల రూపాయలు నాలుగు వందల ఎనభై రెండు రూపాయలు కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఆ నాలుగు వందల ఎనభై రెండు రూపాయలకి రైతు ఒకవేళ యాభై వేలు లాభం తెచ్చుకున్నాడు అనుకోండి అరవై వేల లాభం తెచ్చుకున్నాడు అనుకోండి యాభై నాలుగు వేల రూపాయలు ఆయనకు లాభం పొందినట్టే కదా అలా మేము రైతుకు చెప్పేది ఒకటే మీరు ఖర్చు పెంచుకుంటూ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవద్దు దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు ఖర్చు కొంచెం తగ్గించుకుంటే మీకు ఆ మార్జిన్ ఏదైతే ఉందో ఖర్చుకి ఆదాయానికి ఉన్న మార్జిన్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుందని చెప్తున్నాం ప్రపంచ కూరగాయల కేంద్రం ముఖ్యంగా సేఫర్ వెజిటబుల్ ప్రొడక్షన్ అంటే సురక్షితమైన కూరగాయలు పండించడం అనే పద్ధతిని ఎంకరేజ్ చేస్తామన్నమాట తెలంగాణలో కూరగాయల పంటలపై పురుగుల మందుల పిచికారి మోతాదుకు మించిపోతుందని ప్రపంచ కూరగాయల సంస్థ పేర్కొంది సాధ్యమైనంత వరకు రైతులు పురుగుల మందుల వాడకాన్ని తగ్గించాలని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు సమగ్ర సస్యరక్షణ అనేది రైతుకు చాలా మంచి పద్ధతి ఎందుకంటే ఆయనకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది నేనేం కొట్టకపోతే పంట రాదు 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 అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాడు కాబట్టి కనీసం పూర్తిగా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనుకున్న పరిస్థితుల్లో ఒక స్ప్రే కొట్టు అని మనం చెప్పామనుకోండి రైతుకు ఒక లాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో సమగ్ర సస్యరక్షణని మేము ఎక్కువగా అవలంబిస్తూ ఉన్నాము రైతులకు కూడా మేము అదే పద్ధతి అవలంబించమని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఈ ఊర్లో ఈ ప్రయత్నం మేము మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి చాలా మంది రైతులు దీని గురించి అడుగుతూనే ఉన్నారు మనకు ఎంతో మంది ప్రయోగాత్మకమైన రైతులు ఈ ఊర్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నిజంగా చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని మేము అనుకుంటున్నాము ప్రస్తుత పరిస్థితి చిన్న సన్నకారు రైతులకు ఇది సాధ్యపడని విషయము నేను చెప్పదలిచింది ఏంటంటే వీలున్నంత వరకు రసాయనాల మోతాదును తగ్గించుకునే దిశగా మనం ప్రయాణిస్తున్నాము మనకి సమగ్ర సస్యరక్షణ సమగ్ర ఎరువుల యాజమాన్యం పోషకాల యాజమాన్యం అనే పద్ధతిలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డ్రిప్పు ఫర్టిగేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి పోషకాలని నీళ్ళని అంటే తేమని పోషకాలని కరెక్ట్గా యాజమాన్యం చేయగలిగితే పురుగు తెగులు అనేది సుమారు డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు మన పంట దరిదాపుకు కూడా రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు రైతు సోదరులు ఏమి జరుగుతుందంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఎరువులు ఎక్కువ నీళ్లు ఎక్కువ మొక్కలు ఎకరాకి పెట్టడం వలన ఎక్కువ దిగుబడులు వస్తాయని చాలా వరకు రైతులు అపోహపడుతున్నారు దీనివలన వచ్చేది ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది పురుగు తెగులు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి రైతు సోదరులు మన ఎరువులు నీళ్ల యాజమాన్యంతో పాటు ఎకరాకి పెట్టవలసిన మొక్కల సంఖ్యను కూడా ఆలోచిస్తే కొద్దిగా మంచి దిగుబడులు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది శాస్త్రవేత్తల సూచనలను పాటిస్తే సరైన దిగుబడులు రావడం లేదని వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల పంట మొత్తం తెగుళ్ల బారిన పడుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎన్ని పురుగు మందులు పిచికారీ చేసినా ప్రయోజనం ఉండడం లేదని అందువల్లే నాణ్యమైన టమోటాలను వినియోగదారులకు అందించలేకపోతున్నామని పేర్కొంటున్నారు
టమాటా పండిస్తున్నప్పుడు అయితే ఈ వర్షాలు పడి నష్టం వచ్చేసింది రైతా మొత్తం మచ్చరోమే వచ్చేసింది దానికి దోమ అది ఇది నల్ల దోమ పచ్చ దోమ దానివల్ల మొత్తం కాయ మచ్చ వచ్చేసింది అయితే మచ్చ వల్ల డ్యామేజ్ ఎక్కువ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఒక ముప్పై నలభై బాక్సులు లేదు ఒక పది పదిహేను కంటే ఎక్కువ వస్తలేదు ఇప్పుడు అవతల చేంజ్ చేసినాము తెంపుకు ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనభై బాక్సులు వెళ్ళినాయి దాంట్లో చారా నొంత గిట్టా దీంట్లో వస్తలేదు పెట్టుబడి ఇప్పటికి పది పదిహేను బేలు పెట్టినాం మందులు మసాలాలు అన్ని ప్రతి మందు కొట్టాలంటే ఈ మందు కొట్టినాం ఏది కొట్టాలంటే రోగంకు అయినా కంట్రోల్ కాలేదు ఇక వదిలేసినాం ఇప్పుడు మొన్న తెంపినాం తెంపుకు పది బాక్సులు వెళ్ళినాయి మూడు తెంపులు తెంపినా ముప్పై బాక్సులు ఇక ఇప్పటికి ఇట్లా మాట ఆట పండిస్తుంటే వర్షాకాలం తర్వాత తగ్గుతుండే అనుకున్నట్లు మాకు పండుతుండే ఈసారి ఏమైంది వర్షాకాలం ఎక్కువ ఉన్నది మందు కొట్టంగానే చేను లెక్కలు బయటికి చింటికి కూడా పోకుంటే మేము మా వర్షం పడంగానే పని కాడుకోపోతున్నది పని చేయడం లేదు దిగబడి తక్కువ వచ్చింది ఈసారి టమాటా ధర యాభై బాక్సులు ఏడదన ఇరవై ముప్పై బాక్సులు లోపల అయితే పోయింది అట్లా కూడా రోగాలు కూడా ఎక్కువ వస్తాయి దోమ ఎక్కువ అయింది పురుగు కూడా ఎక్కువ అయింది ఈపీ ఎక్కువ అయిపోయింది భూమిలో ఈ మందు వాడండి ఆ మందు వాడండి ఈ మందు వాడండి అంటే కొడతా ఉన్నాం పోతా ఉన్నాం ఏ మందు కొడుతూ కూడా పని చేయడం లేదు ప్రతి సంవత్సరం పది అని ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి పండిస్తున్నాం ఇంతకు ముందు మామూలుగా భూమి మీద వేసేవాళ్ళం తర్వాత మర్చింగ్ బెడ్స్ ఇవన్నీ వేసి పండిస్తున్నాం ఎకరానికి వన్ లాక్ దాకా ఖర్చు పెడతాం రేట్ అయితే ప్రతి సంవత్సరం సమ్మర్ లా మంచి రేట్ ఉంటుంది ఈసారి కూడా ఏడు ఎనిమిది లక్షల బాగానే ఉంటది కాకపోతే మళ్ళా ఇది వర్షాకాలంలో పండిస్తే కొంచెం రేటు బాగా తగ్గిపోయింది ఈల్డింగ్ మటుకు ఫుల్ గా వచ్చింది కాకపోతే కొంచెం కాయల మీద డాట్స్ వచ్చింది ఏ మందు కొట్టినా ఏ వైరస్ మందు కొట్టినా కూడా తట్టుకోలేకపోయింది వాళ్ళు చెప్పేది లాభదాయకంగా ఉంటది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పరిస్థితుల మేము ఏంటంటే వాళ్ళది పాటించాలి కొంచెం మేము కూడా పాటించడం గమ్ము పెట్టినాం సక్సెస్ ఉన్నది అట్టలు పెడితే దోమ అంతా అతుక్కుంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ చెట్లకు కూడా అటాక్ కాలేదు వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే ఉంటది మేము కూడా పెట్టాము మేము అరవై పెట్టాము ఎకరానికి అరవై పీసులు పెట్టినాము గ్రీన్స్నెస్ బాగుంటది దోమ ఆ పెట్టిన దానిలో దోమ ఎక్కువ కలిగి నీకు గ్రీన్స్నెస్ తక్కువ ఉంటది టమాటాలు ఈసారి మాత్రము దిగుబడి తక్కువనే వచ్చింది వర్షాల వల్ల దానివల్ల కూర్పు వచ్చేసింది ఎన్ని మందులు కొట్టినా ఏం ప్రయోజనం లేదు సాటి రైతులాగా దిగుబడి పెంచుకోవాలి బాగా అమ్మాలంటే ఆ మందులు వాళ్ళు ఈసారి మాత్రం వాళ్ళు చెప్పినట్లయితే దిగుబడి రాదు లేదు పోయినసారి బాగానే ఉండే ఈసారి అయితే దిగుబడి లేదు వైరస్ 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 పురుగు మందులు ఎరువుల వినియోగంతో అధిక దిగుబడులు సాధిస్తామని రైతులు బాధించవద్దని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు సరైన సస్యరక్షణ యాజమాన్య పద్దతులు పాటిస్తే టమోటా సాగులో తేగుళ్లను పూర్తిగా అరికట్టి వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ఉత్పత్తిని అందించవచ్చని సూచిస్తున్నారు